赵露思、王安瑜、萌萌哒的幕后花絮，神音网友疑惑什么时候播出。最近，神隐电视剧发布了由赵露思和王安宇演出的幕后花絮，引发了粉丝和网友们的热烈讨论。视频展示了两位演员在剧中演示手势和情节互动，引发了观众们的各种评论和反应。首先，赵露思和王安宇显然在银幕上建立了出色的默契，这种默契也转化为了片外真挚而温馨的友情。他们在幕后视频中的俏皮和可爱互动，令粉丝们心动不已。有人形容片场仿佛是一个电子人团建现场，这一观察表明了神隐剧组内积极友好的氛围，演员和工作人员似乎享受在一起工作的乐趣。一位网友的幽默评论凸显了该剧独特的魔幻元素，尤其是鸡与口的法术。这一剧情元素显然引起了观众的兴趣，导致了一些有趣的比较。其中一位演员被比作 Cio Cio， 另一位被比作 Bio Bio。这种轻松的调侃展现了该剧的魅力和趣味性。赵露思和王安宇被亲切地称为“放大版的小兄弟”和“小姐姐”，这表明了观众对他们可爱的屏幕默契的欣赏。此外，网友们对神隐的播出充满期待。提到视频会员已开通，意味着粉丝们迫不及待地等待着该剧的播出，准备迅速追赶剧情。这种热情表明了神隐播出时的潜在成功和受欢迎程度。神隐本身承诺一个引人入胜的故事情节，将幻想、冒险和浪漫元素融合在一起，讲述了灵感来自于水凝结兽的阿音和被封印了神圣力量的真神之子苦金的故事。他们偶然相遇，并踏上了寻找不朽精华的道路。在伴随着双等朋友等角色的陪伴下，他们共同努力维护世界和平，承担了为百姓负责的责任，并最终获得了爱情、友情和家庭情感。总的来说，神隐似乎拥有吸引人的元素，包括引人入胜的故事情节、情感深度和角色发展。赵露思和王安宇之间的默契显然是吸引观众的主要因素之一。他们都是个人成就卓越的演员，曾经带来令人难忘的表演。他们能够将角色栩栩如生地呈现在银幕上，并在屏幕上创造出真实的情感联系，这无疑是吸引观众的主要原因之一。随着幕后花絮视频继续传播并引发热议，很明显，观众们迫不及待地期待着神隐播出的那一天。网友们的积极评论和兴奋情绪，反映出了对该剧的高期望，以及对赵露思和王安宇将再次以他们的才华和银幕默契令观众印象深刻的信心。总之，赵露思和王安宇在神隐幕后花絮中的表现，引发了粉丝和网友们的热情和兴奋，他们的可爱互动。俏皮玩笑以及对该剧播出的期待，都为该剧带来了增长的关注度。有了引人入胜的剧情和不可否认的主演魅力，神隐在最终登上我们的屏幕时，注定会取得成功。粉丝们迫不及待地期待着在这部备受期待的电视剧中见证魔法、冒险和浪漫的奇妙之旅。李现与杨子再次合作《国色芳华》，对备受期待的剧集及粉丝反应的探讨，在中国娱乐界。李现与杨子的重逢再度点燃了热烈的热议，他们将再次合作出演即将开拍的历史剧《国色芳华》。这一合作的宣布引发了两位演员各自粉丝群体的不同情感反应，从兴奋到担忧不一而足。让我们深入了解这一事件的细节，并探讨围绕其周边情感的情绪。李现与杨子两位都因在2019年的电视剧《亲爱的、热爱的》中的角色而广受认可。如今将在《国色芳华》中再次合作，计划于2023年一十二月开始拍摄。这一重逢无疑是粉丝们欢呼雀跃的原因。他们在之前的合作中喜爱二人在屏幕上的默契。然而，随着剧集制作的消息传出，也引发了粉丝社群内的复杂情感。李现的粉丝，尤其是在面对他在剧中再次扮演次要男主的角色时，感到矛盾重重。虽然他们对他重新出现在银幕上感到兴奋，但也有人对他在该剧中扮演的角色表达了担忧。他们认为李现自从《亲爱的、热爱的》以来取得了巨大的成功，应该有一个更加重要的角色，一个更加丰满的角色，以及一个引人入胜的剧本。另一方面，杨子的一些粉丝则对李现在历史剧中的服装和表演表示担忧。过去。李现因在历史剧中的角色扮演以及在历史背景下现代口音的溢出而面临了批评。
。这些粉丝担心他在国色芳华中的形象可能不符合历史剧这一类型的高标准。显然，粉丝们非常保护他们的偶像，希望他们在各自的事业中能够表现得最好。为了增加国色芳华的期待感。官方宣传中，在李现和杨子的名字之间添加了一个意外的逗号，这看似微不足道的排版错误，导致了粉丝的嘲笑和反感，凸显出涉及受喜爱的演员的备受关注的高压环境。这也是对中国娱乐行业粉丝社群充满激情和有鉴别力的本质的提醒。杨子最近因在电视剧《长相思》中的表演而广受欢迎，他以出色的演技和不断壮大的影响力，在业界崭露头角。在完成了《成欢记》的拍摄后，他现在正准备开始出演《国色芳华》中的角色。这个项目为他提供了一个机会，进一步展示他作为女演员的才能和多才多艺。《国色芳华》改编自一部小说，预计将侧重于女主角的成长和她在经营一家企业的过程中，帮助男主角由李现扮演面对各种逆境。这个剧情设定为探讨两位角色之间的动态关系以及他们各自的成长提供了机会。尽管该剧计划于一十二月开始拍摄，但杨子和李现都谨慎地避免分享官方宣传材料。这种克制证明了他们对粉丝的关切和期望的敏感性。虽然这让一些粉丝对情况感到困惑，但也表明了他们致力于呈现一个满足或超越粉丝期望的项目。佘丹博。毫无剧情亮点的次男主。此外，在《国色芳华》的官方宣传中，李现和杨子的名字之间多了一个令人意外的逗号，这让他被网友讽刺为“逗号是二番，李现是三番”。这种挑衅行为引起了粉丝的强烈反感。然而，不仅仅是李现的粉丝在抗议，杨子的粉丝也不希望两人合作出演古装剧，原因是他们认为李现在古装扮相上表现不佳。尽管杨子以前没有出演过唐朝题材的古装剧，但在2020年，他在综艺节目《国家宝藏》中扮演了文成公主的角色，受到了观众的好评。总之，李现和杨子再次合作出演《国色芳华》的宣布，无疑在中国娱乐界引发了巨大的兴奋。这对才华横溢的演员的粉丝，迫不及待地期待着他们再次在银幕上的默契表现。然而，这一事件也揭示了娱乐行业中管理粉丝期望的复杂性和挑战。李现的粉丝希望看到他在更重要的角色中出演，而杨子的粉丝则担心他在历史剧中的表现。据即在宣传中的排版错误，增加了一个意外的审查层面。尽管如此，需要记住的是，像李现和杨子这样的演员在他们的事业中不断发展，而《国色芳华》为他们再次展示才能提供了一个令人兴奋的机会。随着粉丝们迫不及待地等待剧集的上映，还有待看到这一重逢将如何在屏幕上展现，并且是否能够达到他们之前合作的高期望水平。句号，在等待《神音》和《国民美女》的首映时，不可否认的是，这两个项目已经在中国娱乐界和全球范围内引起了巨大的兴奋。演员们的默契和才华使观众无法从屏幕前移开视线，伴随着期望。这是中国电影业的一个新浪潮正在兴起，在这个充满挑战的时期，娱乐界一直在为世界各地的观众带来欢乐和娱乐。像《神音》和《国民美女》这样的电影，不仅仅是电影作品，还是艺术作品，是艺术家和粉丝之间的互动。关于演员、导演和制片人的热情，奉献和努力的故事，唤醒了全球数百万人的心。我们看到，在每个电影项目中，都有一个更大的生活。爱情以及构建出精彩作品的技术角度的画面，这清晰地表明了电影人和观众之间的强大联系。请继续关注我们，以获取有关《神音》和《国民美女》的最新信息，以及来自娱乐世界的热点新闻。我们将持续为您提供关于电影和娱乐界重要事件的最全面和准确的信息。感谢您在今天的新闻中与我们同行。我们希望这些信息为您带来了今天的乐趣和兴奋，并唤醒了您对电影艺术的激情。期待在未来的新闻中与您再次相会，让我们一起继续探索丰富多彩的娱乐世界。